お疲れ様です。ヒーロー参上、クレンジャーのヒロです。いつも見てくれてありがとうございます。先日、青島文化教材社12分の1スケール完成品、ホンダ NSR250R88 の動画をアップしましたが、フロントディスクの取り付け不備をメーカーの方へ問い合わせたところ、交換していただきました。驚いたのは、エラー品を発送した後、中3日で交換品が届きました。迅速に対応していただきありがとうございました。で、前回の動画でこのロスマンズカラーの SP の仕様を誤って覚えていたため、2点ばかり訂正しておきます。1つ目は鑑識クラッチ。これは鑑識クラッチが標準装備されていたのではなく、簡単に交換できるようにカセット式の構造になっていました。2つ目は、減水力調整機構付きサスペンション。これも標準装備ではなくオプションでした。翌年発売された 89SP に載っていましたので、88でも同じ仕様だと勘違いをしていました。どうもすいませんでした。ではまともになって戻ってきた NSR にライダーを乗せてみたいと思います発掘してきたライダーは FIGMA レーシングミク 2014EV 未来バージョンです2015年9月に買って今日まで未開封で置いていましたバイクの方は2015年7月に買って同じく未開封ですこの2つはまた今度動画にしますねとりあえず今回はフィグマを。バイクとの組み合わせを前提にした商品なので多分大丈夫だと思いますがどうかな。これは。下半身は悪くないんだけど上半身のサイズが足りてないってことだねライディングポーズを取らせるのは残念ながら無理でしたハンドルを握らせようとしなければいい感じでディスプレイすることはできますねそれじゃあいつもの仮面ライダーを乗せてみることにしましょう
青島文化教材社の12分の1スケール完成品オートバイは以前動画で紹介した鈴木 GSX1100S 刀を持っていますがタンクなど一部に金属パーツが使われていて手に持つとずっしりとした重量感を感じられます無理かなぁと思いつつもついついライダーを乗せたくなりますよね突然ですがここでクイズです次に出てくる写真2枚はある映画のロケ地ですがその映画のタイトルは何ヒントは2つ監督は大林信彦監督原作は片岡芳雄の小説答えは最後に表示されるショート動画の概要欄に記載していますので見てみてこうしてフィギュアを載せるとバイク単体で飾るのとは違った楽しみ方もできると思いませんかレーシングスーツにヘルメットカラーリングは自身で塗装プラモデルでは出ていますがこのシリーズに対応したアクションフィギュア青島文化教材社から商品化されないですかねということで今回の動画はここまで動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価コメントなどもお願いしますそれじゃあまた次回の動画でヒーロー参上クレンジャーのヒロでしたバイバーイまたねー